வெல்கம் பேக் எவ்ரிவான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது எம்ஆர்பி குவிஸ் தேர்ட்டி டூ இதோட பார்ட் ஒன் இதில் நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் ஜூரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் இதில் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் அண்ட் சாம்பிளிங் ப்ரொசீஜர் அண்ட் அதர் ப்ரொசீஜர்ஸ் தென் ஃபெசிலிட்டிஸ் டு பி ப்ரொவைடட் ஃபார் ரன்னிங் எ ஃபார்மசி தென் ஸ்கெடியூல்ஸ் வித் ஸ்பெஷல் ரெஃபரன்ஸ் லைக் இந்த ஸ்கெடியூல் எல்லாம் அண்ட் ஆல்சோ சேலியன் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் லேபிளிங் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் இந்த டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க் எல்லாம் இன்றைக்கி பார்க்கலாம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி டாபிக் லைக் இது வந்து தேர்ட்டி டூ இதுக்கு முன்னாடி தேர்ட்டி ஒன் டாபிக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் இதோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோஸ் ஒன் பை ஒன் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைனா கூட இதுக்குன்னு ஒரு தனி பிளே லிஸ்ட் இருக்குது அதோடய லிங்க் மேலே கார்டில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி கூட பார்த்துக்கோங்க ஸோ லெட்ஸ் பிகின் த கிளாஸ் ஃபார் டுடே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபஸ்ட் கொஷின் த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் இஸ் டூ த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன த சாய்ஸஸ் இம்போர்ட் மேனுஃபேக்சர் டிஸ்ட்ரிபியூட் அண்ட் சேல் இந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் வந்து ஒரு ட்ரக்கை எப்படி இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது ஸோ இம்போர்ட் பண்ணுறது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேல் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸில் ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆல் ஆஃப் தீஸ் ஆர் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் டி ஆல் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின் த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் வாஸ் பாஸ்ட் இன் விச் இயர் இந்த ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட்டு எந்த இயரில் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லை இனாக்ட் பண்ணியிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் எயிட்டீன் ஃபார்ட்டீன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டீன் செவன்டீன் ஃபார்ட்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டீன் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஏன்னா அதுக்கும் முன்னாடி எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி இல்லை செவன்டீன் ஃபார்ட்டி அந்த டைம்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கம்மியான ஆக்ட் தான் இருந்துச்சு ஸோ அதில் ஏதோ ஒரு சில ஆக்ட் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி இயர்ஸில் இருக்கும் ஸோ மீதி எல்லாமே நைன்டீன் சென்ச்சுரிக்கு அப்புறமா தான் வந்துச்சு ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின் கண்ட்ரோல் ஓவர் மேனுஃபேக்சர் அண்ட் சேல் எக்ஸசைஸ் இஸ் டன் பை அதாவது ஒரு ட்ரக்கை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சேல் பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த எக்ஸசைஸை மோஸ்ட்லி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது யார் த சாய்ஸஸ் ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் ட்ரக் டெக்னிக்கல் அட்வைசரி போர்ட் ட்ரக் கன்சல்டேட்டிவ் கமிட்டி ட்ரக் கண்ட்ரோல் லேப் இந்த மேனுஃபேக்சர் அண்ட் சேல் இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் ஃபுல் கண்ட்ரோல் இருக்கவங்க ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் தான் பட் இவங்கள விட இந்த போர்டெலாம் பெருசு தான் அதாவது இவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதிகம் பட் இந்த ரெண்டு ரோலை பார்க்கும்போது ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் தான் இதை வந்து முழுமையாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறவர் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஷின் த ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்ட் ஹேவ் டேஷ் சாப்டர்ஸ் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டில் டோட்டலாக எத்தனை சாப்டர் இருக்கும் இந்த சாய்ஸஸ் ஃபோர் த்ரீ ஃபைவ் டூ ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டில் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் அதாவது ஒவ்வொரு ஆக்ட்லேயும் ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்டர் கொடுத்துருப்பாங்க லைக் மூணு நாலு அஞ்சு ஈவன் செவன் எயிட்லாம் கூட இருக்கும் அந்த மாதிரி அதில் ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய சாப்டர்ஸ் வந்து ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஷின் விச் இஸ் ஸ்கெடியூல் கண்டெயின்ஸ் பயாலஜிக்கல்ஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸ் அதாவது இந்த பயாலஜிக்கல் அப்படின்னா லைக் இந்த வேக்சின்ஸ் ஆன்டி சீரம் அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து பயாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸுங்கிறதும் லைக் அது வந்து கொஞ்சம் டாக்ஸிக்காக இருக்கலாம் இல்லை அது வந்து ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ரேரான ஒரு டிசார்டர் இருக்கும்னு கொடுக்குறது அந்த மாதிரி ஸோ இதெல்லாம் வந்து எந்த ஸ்கெடியூல் கீழே வரும் அதாவது இந்த டிஜிடாக்சின் ட்ரக்ஸ் அதெல்லாம் வந்து ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட் கீழே வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து எந்த ஸ்கெடியூலுக்கு கீழே வரும் இந்த சாய்ஸஸ் ஸ்கெடியூல் இ ஸ்கெடியூல் சி ஸ்கெடியூல் டி ஸ்கெடியூல் எஃப் ஹியர் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஸ்கெடியூல் சி ஸ்கெடியூல் சிக்கு கீழே தான் இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் அண்ட் ஸ்பெஷல் ப்ராடக்ட்ஸ் அந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் ஸ்க
ஷெடியூல் பி ஸோ ஷெடியூல் பியில் தான் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதை நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அதாவது பி ஃபார் பீரியட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுட்டா இதை ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஷின் ட்ரக் இஸ் இன்டென்டட் ஃபார் டேஷ் எக்ஸப்ட் அதாவது ட்ரக்குங்கிறது பேசிக்கலி எதுக்காக நம்ம கொடுக்குறோம் எக்ஸப்ஷன் கேட்டிருக்காங்க எதுக்காக கொடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஜாய்ஸஸ் டயக்னோசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் மெட்டிகேஷன் ட்ரக்ஸ் வந்து டயக்னோசிஸ்க்காகவும் கொடுக்கலாம் அதாவது ஒரு நோய் இருக்கா அப்படின்னு கண்டறியறதுக்காகவும் ட்ரக்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஒரு நோயை குணப்படுத்துறதுக்காக கூட கொடுக்கலாம் மெட்டிகேஷன் அப்படின்னா பாதுகாக்கிறது ஒரு பேஷண்ட்டை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை வரதுக்கு முன்னாடியே தடுக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காகவும் கொடுக்கலாம் ஆனால் ரீஃப்ரெஷ்மெண்ட்டுக்காக ட்ரக்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க அதாவது பேஷண்ட் வந்து ரீஃப்ரெஷ் ஆகணும் அப்படிங்கிற பர்பஸ்க்காக ட்ரக்ஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இது வந்து ட்ரக்கோட ஒரு இன்டென்ட் யூஸு கிடையாது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் எயிட் கொஷின் வாட் இஸ் மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக் மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க த சாய்ஸஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் லேபிள்ட் இன் த ப்ரிஸ்கிரைப்டு மேனர் If it consists of any ஃபில் thing, if it is imported under a name which belongs to another drug, all medicines intended for external and internal use. இதில் ஆப்ஷன் டீயாக இருக்க வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்னல் யூஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குற ட்ரக்ஸு நார்மலான ட்ரக்ஸு ஸோ அது கிடையாது ஸோ ஏவா பியா சியா இந்த ஏபிசி இது மூணுமே பார்த்திங்கன்னா இது ஆக்சுவல் ட்ரக்கு கிடையாது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் ட்ரக்கு தான் பட் அதில் மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக்குங்கிறது பர்டிகுலராக எதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ஷன் ஏ இஃப் எ ட்ரக் இஸ் நாட் லேபிள்ட் இன் த ப்ரிஸ்கிரைப்டு மேனர் அதாவது ஒரு ட்ரக்குக்குன்னு ஒரு பிராண்ட் இருக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு லேபிள் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க அந்த லேபிள் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப்டு மேனரில் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்னா அதை வந்து மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஷின் டேஷ் ட்ரக் மீன்ஸ் இட் ஹேஸ் பீன் சப்ஸ்டிடியூட்டட் ஹோல்லி ஆர் இன் பார்ட் பை அனதர் ட்ரக் அதாவது ஒரு ட்ரக்கை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணி அதை முழுமையாகவோ இல்லை ஒரு பகுதியையோ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணாங்கன்னா அந்த ட்ரக்குக்கு பேர் என்ன இந்த சாய்ஸஸ் நியூ ட்ரக் அடல்ட்ரேட்டட் ட்ரக் மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக் ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக் இந்த மூணு டேமுமே கிட்டத்தட்ட ரிலேட்டட் தான் அடல்ட்ரேட்டட் மிஸ்பிராண்டட் ஸ்பியூரியஸ் இங்கே பார்த்தது மிஸ்பிராண்டட் ட்ரக் லேபிள் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப்டு மேனரில் இல்லைன்னா மிஸ்பிராண்டட் அந்த மாதிரி அந்த ட்ரக்கில் இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேட்டிவெண்ட்டை ஹோலாவோ இல்லை இன் பார்ட்டோ இன்னொரு ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணி ஃபில் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அந்த ட்ரக்கோட நேமு அதோட அடையாளம்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கான்சன்ட்ரேட்டிவெண்ட்டை வேறு ஒரு ட்ரக்கை யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்டியூட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பேர் ஸ்பியூரியஸ் ட்ரக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஷின் அண்டர் செக்ஷன் டேஷ் an inspector is appointed by central government on relation to unani siddha and uh, ayurvedic drug adha the central government nala or inspector appoint panirupanga for unani siddha and ayurvedic drug avangala endha section ku keela appoint pannuvanga the choices section 21 section 33g Section 32G, 31G. இதில் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஜி செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீ ஜிக்கு கீழே தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன் ரிலேஷன் டு இனானி சித்தா அண்ட் ஆயுர்வேதிக் ட்ரக்ஸ் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் லெவன்த் கொஷின் எனி ஆர்டிக்கல் இன்டென்டன் டு பி ரப்டு போர்டு ஸ்ப்ரிங்கிள்டு டு எனி ஹியூமன் பார்ட் இஸ் நான் ஆஸ் டேஷ் அதாவது ஏதோ ஒரு ஆர்டிக்கலை நம்ம பாடி மேலே இல்லை ஏதோ ஒரு பார்ட் மேலே ரப் பண்ணுறது இல்லை போர் பண்ணுறது ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுறது அது எது த சாய்ஸஸ் ட்ரக்ஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் போத் ஏ அண்ட் பி நன் இதில் ட்ரக்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம ஜென்ரலாகவே நம்ம பாடிக்குள்ளார இன்செட் தான் பண்ணுவோம் எதர் ஓரல் ரூட்லேயோ இல்லை அதர் பேரண்டல் ரூட் மூலிமாவோ இல்லை டாப்பிக்கல் ரூட் மூலிமாவோ ட்ரக்கை வந்து உள்ளே அனுப்புறதுக்கு தான் ட்ரை பண்ணுவோம் பட் இந்த ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம பாடி பார்ட் மேலே ரப்பு போர் ஆர் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணுவோம் அது வந்து காஸ்மெட்டிக்ஸாக குறிக்குது ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் காஸ்மெட்டிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஷின் 
licensed premises for the sale of drugs which require dash persons for drug store அதாவது ட்ரக் ஸ்டோரில் ட்ரக்ஸை சேல் பண்ணுறதுக்கு அதுவும் லைசன்ஸ்டு ப்ரிமைஸ் லைக் நம்ம ஒரு லைசன்ஸ் வாங்கி ஒரு கடை ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே ட்ரக்ஸ் எல்லாம் சேல் பண்ணுறதுக்கு எந்த மாதிரியான பர்சன்ஸை எம்ப்ளாய் பண்ணணும் த சாய்ஸஸ் நான் குவாலிஃபைடு பர்சன் குவாலிஃபைடு பர்சன் ஹாஃப் குவாலிஃபைடு பர்சன் இல்லிட்ரேட் பர்சன் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான கொஷின் குவாலிஃபைடு பர்சன்ஸ் அதாவது அந்த ட்ரக்கை சேல் பண்ணுறதுக்கு அவங்க குவாலிஃபைடாக இருக்கணும் அதாவது அவங்க அந்த டிகிரி இல்லை கோர்ஸ் வந்து முடிச்சுருக்கணும் அந்த மாதிரி பர்சன்ஸ் தான் லைசன்ஸ்டு ப்ரிமைசஸில் ட்ரக்ஸை சேல் பண்ணுறதுக்கு எம்ப்ளாய் பண்ணுவாங்க ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டீன்த் கொஷின் எ பேட்டண்ட் ஆர் ப்ராப்பரேட்ரி மெடிசன் மீன்ஸ் ட்ரக் யூஸ்டு ஃபார் இன்டர்னல் ஆர் எக்ஸ்டர்னல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார் ஹியூமன்ஸ் ஆர் அனிமல்ஸ் ப்ரிப்பேர்ட் அக்கார்டிங் டு த ஃபார்முலா அதர் தென் ஃபார்மகோப்பியா அதாவது ஃபார்மகோப்பியாவில் இல்லாத மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதை தான் வந்து ப்ராப்பரிட்டி மெடிசன் இல்லை பேட்டண்ட் வந்து அதுக்கு தான் பேட்டண்ட் வந்து வாங்குவாங்க ஸோ இது தீஸ் டேஷ் ஆயுர்வேதிக் சித்தா யுனானி அதாவது ஆயுர்வேத சித்தா யுனானியில் இந்த பேட்டண்ட் அப்படிங்கிறது இன்க்ளூடடாக எக்ஸ்க்ளூடடாக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த சாய்ஸஸ் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் மே இன்க்ளூட் ஆர் மே நாட் இன்க்ளூட் நன் Here the right answer is excludes. In the patent or property medicine, we will exclude Ayurveda and Yunani Siddha. We will exclude that. We will exclude that. So the right answer is option A. Next, uh, 14th question. The drug whose therapeutic efficacy has been established through clinical experience has been established through clinical experience but does not include parental mood. It is called dash medicine. அதாவது ஒரு மெடிசனோட தெரப்பியூட்டிக் எஃபிகசி அப்படின்னா அந்த ட்ரக்கு வந்து பேஷண்ட்டை வந்து குணப்படுத்துதா அதுக்கு பேர் தான் தெரப்பியூட்டிக் எஃபிகசி இந்த எஃபிகசி வந்து கம்ப்ளீட்டாக எஸ்டாப்ளைஸ்டு த்ரூ கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது பேஷண்ட்டுக்கு கொடுத்து அவங்களுக்கு சரியாக தான் செக் பண்ணுறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி செக் பண்ணி வரக்கூடிய ட்ரக் பட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் பேரண்டல் மோட் அப்படி இருக்கக்கூடிய ட்ரக்கை என்ன மெடிசன்னு சொல்லுவாங்க இந்த சாய்ஸஸ் அல்லோபதி மெடிசன் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் சித்தா மெடிசன் ஹோமியோபதிக் மெடிசன் இதில் பேரண்டல் மோடு இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா தட் இஸ் ஹோமியோபதிக் மெடிசன் இன்கேஸ் இங்கே பேரண்டல் மோடு இன்க்ளூடட்னா அது அல்லோபதியில் வந்துடும் ஸோ பேரண்டல் மோடு இல்லாமல் வெறும் கிளினிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சு ட்ரக்ஸை வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ஹோமியோ அதாவது அந்த மெடிசனுக்கு பேர் தான் ஹோமியோபதிக் மெடிசன் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் சேல் டு எ பர்சன் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் Selling again is known as அதாவது ஒரு பர்சனுக்கு நம்ம சேல் பண்ணுறோம் அந்த பர்சன் மறுபடியும் வந்து சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு பர்சன் யார் அதாவது ஃபஸ்ட்டு சேல் பண்ணது யார் அப்படிங்கிறது தான் கொஷின் த சாய்ஸஸ் ஹோல் சேல் ரீட்டைல் போத் ஏ அண்ட் பி நன் ஸோ ஒருத்தங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க அவங்க இன்னொருத்தங்களுக்கு சேல் பண்ணுறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு சேல் பண்ணது யார் ஹோல் சேல் ஏன்னா ஹோல் சேலுங்கிறவங்க ரீட்டைலருக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க ரீட்டைலர் தான் ஃபைனலாக வந்து பேஷண்ட்டை கொடுப்பாங்க இல்லை கஸ்டமர் கொடுப்பாங்க அந்த கஸ்டமர் வந்து வேறு யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டாங்க கஸ்டமர் அந்த ப்ராடக்டை ஃபைனலாக வாங்கி வச்சுப்பாங்க அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் அவங்க அடுத்து சேல் பண்ண போகிறது கிடையாது பட் ஹோல் சேலர் வந்து ரீட்டைலருக்கு கொடுப்பாங்க ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் செல்லிங் அகைன் ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ இந்த ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸோட பார்ட் ஒன் ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோவில் நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன்லேருந்து ரிமைனிங் எல்லாம் அப்கமிங் டாபிக்ஸில் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஸ்டே ட்யூன்ட் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி குவிஸ் தேர்ட்டி ஒன் வரைக்கும் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வீடியோஸ் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த வீடியோஸ் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் மெம்பர்ஷிப் கூட ஜாயின் பண்ணலாம் அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவோட மீட் பண்ணுறேன் அண்ட் தென்ஸ் பை ஃப